அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரகலாதனாகிய நான் சோர்பான் யூனிவர்சிட்டியில் பிரெஞ்சு கேற்று கடந்த முப்பது வருடங்களாக எம்மக்களுக்கு பிரெஞ்சு கற்பித்து வருகிறேன் நடைமுறை பிரெஞ்சு பிரெஞ்சு பேசுங்கள் தமிழ் அகராதி போன்ற நூல்களை எனது துணைவியார் வசந்தி பிரகலாதனுடன் இணைந்து எழுதி வெளியிட்டுள்ளோம் இந்த புத்தகங்களை பச்சை புத்தகங்கள் என்று நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அதை பயன்படுத்தியும் இருப்பீர்கள் பிரெஞ்சு மொழியினை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அல்லது கற்க விரும்புகிறீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு நேரமோ வசதியோ போதிய விளக்கமோ வாய்ப்பதில்லை இலங்கை இந்தியாவிலிருந்து பிரான்ஸ் வர இருப்பவர்கள் எவ்வாறு பிரெஞ்சு கற்பதென்றும் இங்கே உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆரம்ப கல்வியை எவ்வாறு கற்பிப்பதென்றும் தெரியாமல் இருக்கலாம் பிரெஞ்சை ரெண்டாவது மொழியாக கற்கும் பிள்ளைகளுக்கும் நாங்கள் செய்யும் இந்த யூடியூப் கல்வி பேருதவியாக இருக்கும் ஆகவேதான் நீண்ட காலமாக உங்கள் பிரச்சனையை உணர்ந்த காரணத்தினாலும் தற்போது இணைய வசதி உள்ளதாலும் நாம் யூடியூப் மூலமாக ஆரம்பித்திருக்கிறோம் உங்கள் ஆதரவையும் ஒத்துழைப்பையும் எதிர்பார்க்கிறோம் இப்போது நாங்கள் பாடத்திற்கு போவோம் நாங்கள் எப்போதும் எந்த ஒரு மொழி படித்தாலும் முதலில் எழுத்துக்களின் ஒலியை படிப்போம் அவ்வாறே பிரெஞ்சு அல்ஃபபே அதாவது பிரெஞ்சு நெடுங்கணக்கின் எழுத்துக்களின் ஒலியையும் நாங்கள் இப்போது பார்ப்போம் லல்ஃபபே ஃப்ரான்சே இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் உண்டன இங்கிலீஷ் போலவே இங்கிலீஷிலும் இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன அதே மாதிரி தான் இந்த எழுத்துக்களையும் எழுதுவோம் ஆனால் சில எழுத்துக்களின் ஒலி மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வருகின்றன அவற்றை பார்ப்போம் லல்ஃபபே ஃப்ரான்சே ஆ பே சே தே எஃப் ஜே ஹஷ் இ ஜி க எல் எம் என் ஓ பே கி எஃப் எஸ் தே இ வே டுபுள்யூவே இக்ஸ் இக்ரெக் சேட் பார்த்தீர்களோ அப்போ நான் உச்சரிக்கும் போது சில எழுத்துக்களின் ஒலி ஆங்கிலம் போலவே உச்சரிக்கின்றன சில எழுத்துக்களின் ஒலி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கின்றன என்ன அப்போ நான் ஒருக்க மீண்டும் ஒரு முறை உச்சரிக்கிறேன் கவனமாக கேளுங்கள் அ பே சே தே எஃப் ஜே ஹஷ் இ ஜி க எல் எம் என் ஓ பே Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. எல்லாரும் கவனமாக கேட்டீர்களோ மீண்டும் ஒரு முறை ஆறுதலாக சொல்லப் போகிறேன் இப்போது அ வாயை திறந்து ஆ என்று சொல்லுங்க ஆ வ சொல்லும்போது பாருங்க முதல்ல உதடு முட்டுகிறது என்ன பே சே டே பார்த்தீங்களா இது வந்து அடி தொண்டையில இருந்து வருகுது எஃப் இங்கிலீஷ் மாதிரியே வருகுது ஜே ஜே ஆஷ் ஆஷ் E, E, G, G. அப்ப பார்த்தீங்களா நாங்கள் இங்கிலீஷில் வந்து G, J என்று சொல்லி உச்சரிப்போம் என்ன ஃப்ரெஞ்சில் வந்து மாறி உச்சரிங்கோ J, G, J, G என்று உச்சரிங்கோ K, L, M, என் 
ஓ பார்த்தீங்களா இந்த நாலு இடத்தையும் இங்கிலீஷ் போலவே உச்சரிக்கிறீங்களா என்ன பே அடுத்தது கியூ இங்கிலீஷில் கியூ அண்ட் எழுப்பிங்கள் ஃப்ரெஞ்சில் கியூ அரவாசில் நீ பார்க்கணும் ஏ கொஞ்சம் எழுங்க எஸ் தே தே நாங்கள் அப்போதை பார்த்த நாங்கள் ஆ பே சே தே தே என்று சொல்லி பார்த்த நாங்கள் அது மெல்லி நம்ம தே என்று சொல்லணும் இது தே அழுத்தி சொல்லுங்க தே தேயிலை தேநீர் அதில் வார தே என்று உச்சரிக்கும் அடுத்தது ஈ ஈ பார்த்தீங்களோ உச்சரிக்க நான் உச்சரிக்கேக்க வா இந்த அசைவை பார்த்தீர்களோ ஈ நாங்கள் தமிழில் உ ஊனா ஊ அண்ணா என்று சொல்லுவோம் என்ன உ உ என்று சொல்லுவோம் அப்போ நாக்கை மடித்து காத்த நேரடியாக கா விடுகிறோம் ஆனால் இதில் ஈ கீழே கொண்டு வாங்க நாக்கை மடித்து கீழே கொண்டு வாங்க ஈ ஈ அடுத்தது வே வே அது ரொம்ப சுலபமானது துபுல்லுவே அடுத்தது துபுல்லுவே டபுள் டபுளை தான் ஃப்ரெஞ்சில் சொல்கிறோம் துபுல்லு வே பாருங்கள் ரெண்டு வே மாதிரி இருக்குது என்ன அப்போ துபுல்லு வே அடுத்தது இக்ஸ் இக்ரேக் சேட் இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்களையும் பார்த்துட்டோம் இப்போது உங்களிடம் ஒரு சிறிய கேள்வி நான் உச்சரித்த எழுத்துக்களில் சில எழுத்துக்கள் இங்கிலீஷில் உச்சரிப்பது போன்றே உச்சரித்தேன் அந்த எழுத்துக்கள் அவை எஃப் எல் எம் என் ஓ எஸ் பார்த்தீர்களோ அப்போ இந்த எழுத்துக்கள் இங்கிலீஷ் போலவே உச்சரிக்கின்றன மற்ற எழுத்துக்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு ஓகே அப்போ நாங்கள் இந்த இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்களையும் பார்த்து விட்டோம் இந்த இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்களில் சில எழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் சில மெய்யெழுத்துக்களாக இருக்கின்றன நாங்கள் இங்கிலீஷில் பார்த்த நாங்கள் என்ன வவல்ஸ் அண்ட் கன்சனன்ஸ் என்று சொல்லி பார்த்த நாங்கள் அப்போ அந்த வவல்ஸ் ஏ இ ஐயோ யூ என்று சொல்லி பார்த்த நாங்கள் அதைத்தான் நாங்கள் ஃப்ரெஞ்சிலையும் பார்க்க போகிறோம் உயிரெழுத்துக்கள் அப்போ உயிரெழுத்துக்களை ஃப்ரெஞ்சில் சொல்லுவோம் வந்து லா ஒயல் லா ஒயல் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்தை சொல்லுவோம் லா கொசொன் லா கொசொன் உயிரெழுத்த லா ஒயல் மெய்யெழுத்த கொசொன் என்று சொல்லலாம் உயிரெழுத்துக்கள் என்று சொல்லி நீ சொல்ல போகிறேன் என்னடா உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கின்றன அப்போ இந்த உயிரெழுத்துக்கள் இங்கிலீஷ் போலவே இருக்கின்றன சரியா இங்கிலீஷ் போலவே பேருங்கோ லே ஒயல் என்று எழுதி வச்சிருக்கிறேன் உயிரெழுத்துக்கள் அ அங்கு உயிரெழுத்துக்கள் இருக்குது இதோட ஈ கிரேக்கையும் சேர்த்திருக்கணும் ஏனென்றால் ஈ கிரேக் இ மாதிரி தொழிற்படுது ஆகவே அதை செமி ஒயல் என்று சொல்லுவோம் செமி ஒயல் அரை உயிரெழுத்து இந்த உயிரெழுத்துக்களை என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் என்று சொன்னால் நீங்கள் எழுத்துக்களை உச்சரித்து பாருங்க முதலாவது எழுத்து ஆ என்று உச்சரிங்க உச்சரிக்கைக்க பாருங்க வாயோ உதடோ எங்கேயாவது முட்டுதோ முட்டாட்டி அது உயிரெழுத்து முட்டினால் மெய்யெழுத்து பாருங்க பே பே முதலே முட்டுது என்ன சே சே முட்டுது ஆகவே அவே மெய்யெழுத்துக்கள் அப்போ மெய்யெழுத்துக்களை நாங்கள் இனி பார்ப்போம் அப்போ நீங்களே கண்டுபிடிப்பீங்கள் உச்சரித்து பார்ப்பியல் முட்டுதோ இல்லையோ என்று சொல்லி என்ன அப்போ பார்ப்போம் லே கொசன் லே கொசன் பே சே தே எஃப் ஜே ஆஷ் ஜி க எல் எம் என் பே கி ஏர் எஸ் தே வே டுபிள்யூவே இக்ஸ் சேட் இவையெல்லாம் மெய்யெழுத்துக்கள் நாங்கள் இப்போது பிரெஞ்சு நெடுங்கணக்கின் எழுத்துக்களின் ஒலியை பார்த்தோம் நான் உங்களிடம் சில வினாக்கள் 
கேட்க உள்ளேன் ஃப்ரெஞ்சு உயிரெழுத்துக்களை எவ்வாறு அழைப்போம் லா வயல் மெய்யெழுத்தை எவ்வாறு அழைப்போம் லா கோசன் உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை ஆறு செமி வயல் ஈகிரை செமி வயலாக இருக்கின்றது என்ன அப்போ ஆறு உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கின்றன எத்தனை கொன்சொன் எத்தனை மெய்யெழுத்துக்கள் இருபது மெய்யெழுத்துக்கள் ஓகே இந்த உயிரெழுத்துக்கள் தனித்து இயங்கக்கூடியவை ஆனால் மெய்யெழுத்துக்கள் அப்படி அல்ல மெய்யெழுத்துகளுக்கு உயிரெழுத்து வேணும் உயிரெழுத்து இருந்தால் தான் அவைகளுக்கு ஓசை உண்டு இப்போ உதாரணமாக பேயுடன் ஆ வந்தால் பா செயுடன் ஆ வந்தால் கா தேயுடன் ஆ வந்தால் தா உச்சரிக்க நீங்கள் பழக வேணும் அதுக்கான வகு அடுத்த பாடங்களில் அவற்றுக்கான உச்சரிப்பை நாங்கள் உங்களுக்கு தர இருக்கிறோம் இதை வந்து அசை அதாவது சிலாப் என்று சொல்லுவோம் ஃப்ரெஞ்சில் சிலாப் என்று சொல்லுவோம் அப்போ அந்த சிலாப் தான் நாங்கள் அடுத்ததாக கேட்க இருக்கின்றோம் அப்போ ஃப்ரெஞ்சு உச்சரிப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரியா சில எழுத்துக்களை நாங்கள் உச்சரிப்போம் சில எழுத்துக்களை உச்சரிக்க மாட்டோம் ஆகவே நீங்கள் கவனமாக இந்த உச்சரிப்பு வகுப்புகளை பார்க்க வேண்டும் கேட்க வேண்டும் நீங்கள் குறிப்பெடுக்க வேண்டும் இந்த வகுப்புகள் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களையும் எண்ணங்களையும் கொமெண்ட்ஸில் இடுங்கள் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் பிறகலாதன் ஒவ்வா அபியாந்தோ